Extraído do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, capítulo 10 Seu direito de ser rico Suba estes 14 degraus para chegar à riqueza. 1. Um, seja ousado o suficiente para proclamar seu direito à riqueza. Sua mente mais profunda honrará essa alegação. 2. Você não vai querer apenas o suficiente para as necessidades mínimas. Vai querer, sim, todo o dinheiro necessário para fazer todas as coisas que deseja, quando tiver vontade. Procure conhecer as riquezas de sua mente subconsciente. 3. Se o dinheiro circula livremente em sua vida, você é economicamente sadio. Considere-o como uma maré e ele nunca lhe faltará. A alta e a baixa da maré são constantes. Quando ela baixa, você tem certeza de que voltará a subir. 4. Conhecendo as leis do subconsciente, você será sempre suprido, qualquer que seja a forma que o dinheiro venha a assumir. 5. Uma das razões por que certas pessoas conseguem apenas sobreviver e nunca têm dinheiro suficiente é que o condenam. O que você condena bate asas e voa para longe. 6. Não transforme dinheiro em Deus. O dinheiro é apenas um símbolo. Lembre-se de que a verdadeira riqueza está em sua mente. Você está aqui para levar uma vida equilibrada, o que inclui adquirir todo o dinheiro de que necessita. 7. Não faça do dinheiro seu único objetivo de vida. Reivindique também. Saúde, felicidade, paz, expressão autêntica de si mesmo e amor. E irradie amor e boa vontade para todos. Em seguida, o subconsciente o recompensará com juros compostos em todos esses campos de expressão. 8. Não há virtude na pobreza. Pobreza é uma doença mental e você precisa imediatamente curar-se desse conflito ou doença. 9. Você não está aqui para viver numa choupana, cobrir-se com farrapos ou passar fome. Está aqui para levar uma vida de mais abundância. 10. Jamais use a expressão lucro sujo. Nem diga, despreza o dinheiro. Você perde aquilo que critica. O dinheiro em si não é bom nem mal. Pensar nele de uma ou outra forma lhe dará esses aspectos. 11. Repita com frequência. Gosto de dinheiro. Uso de modo prudente, construtivo e sensato. Gasto com alegria e ele me volta multiplicado por mil. 12. O dinheiro não é um mal maior do que o cobre, o chumbo, o estanho ou o ferro que você pode encontrar no solo. Todo mal é consequência da ignorância ou mau uso dos poderes da mente. 13. Imaginar o resultado final faz com que o subconsciente responda e procure transformar em realidade o que você criou mentalmente. 14. Afaste essa ideia de querer receber sem nada dar em troca. Não há esse tal de almoço gratuito. Você tem que dar para receber. Se der atenção a seus objetivos, ideais 
e empreendimentos, sua mente mais profunda o apoiará. A chave para a riqueza consiste em aplicar as leis da mente subconsciente, impregnando-a com a ideia de riqueza. Só para lembrar, você tem o direito de ser rico. Está aqui para levar uma vida próspera e feliz, radiante, livre. Deve, por conseguinte, possuir todo o dinheiro de que necessita para levar uma vida plena, feliz e próspera. Você está aqui para crescer, expandir-se e desenvolver-se espiritual, mental e materialmente. Cabe-lhe o direito inalienável de desenvolver e expressar todas as suas potencialidades. E um aspecto importante desse direito é o poder, se assim resolver, de cercar-se de beleza e luxo. O dinheiro é um símbolo de troca, não só símbolo de ausência de privação de coisas, mas de beleza, refinamento, prosperidade e luxo. Quando o sangue circula livremente por seu corpo, você é sadio. Com o dinheiro correndo livre em sua vida, você é economicamente sadio. Escolha viver com liberdade financeira. Esse é o seu direito. E se você gostou do conteúdo, coloca um comentário aqui embaixo. Curte para ajudar o canal, compartilha com quem também vai gostar de saber disso e se inscreve e ativa o sininho. Beijos de luz!